ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് കൊടിയ പീഡനങ്ങൾക്കും രാക്ഷസീയ നരഹത്യകൾക്കും സാക്ഷിയായ കാലാപ്പാനിയിലെ സെല്ലുലാർ ജയ വരും തലമുറകൾക്ക് ചങ്ങലകളില്ലാത്ത ലോകം സമ്മാനിക്കാനായി പീഡനമേറ്റവരുടെയും ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവരുടെയും ദീനരോധനങ്ങളും മരണപ്പിടച്ചിലും ഇവിടെ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്നുണ്ട് സെല്ലുകളിലെ ഇരുളിൽ ചോരയുടെ മണം ധീരദേശാഭിമാനികളുടെ ശരീരത്തെയല്ല മനസ്സിനെയാണ് അധികാരിവർഗം ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടത് രക്തം കൊണ്ട് ഭാരത ചരിത്രത്തിലിടം നേടിയ ആയിരക്കണക്കിന് ധീരയോദ്ധാക്കൾ ബാരീന്ദ്രകുമാർ ഘോഷ് ഉപേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി ഉലസ്കർ ദത്ത് ഇന്ദുഭൂഷൺ റോയ് ഗണേശ് സവർക്കർ സജീന്ദ്രനാഥ് സന്യാൽ കേദാർനാഥ് ശുക്ല അശുതോഷ് ലാഹിരി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിൻ്റെ ചുവരുകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യഗാഥ മഹാകാവ്യം പോലെ എഴുതി ചേർക്കപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിച്ച വിനായക് ദാമോദർ സവർക്കർ ഇന്ത്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന യോദ്ധാക്കൾ ഓരോരുത്തരായി താഴെയുള്ള കൊലയറയിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു അധികാരത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ജയിലറയിൽ മുഴങ്ങുന്നത് ധീരയോദ്ധാക്കൾ കേട്ടു There is only one God, and He lives in the heaven above. But in Port Blair, there are two. One, the God in heaven, and another, the God of earth. Indeed, the God of earth is in Port Blair, and that is myself. But the God of earth reward you here and now രക്തദാഹിയായ കേണൽ ഡേവിഡ് ബേരിയും അദ്ദേഹത്തിന് മുൻപും പിൻപും ജയിൽ അധികാരികളായവരും വങ്കസാഗരത്തിൻ്റെ ഈ തീരഭൂമിക്ക് ക്രൂരതയുടെ നിറം ചാർത്തിക്കൊടുത്തു പീഡനവും വിലാപവും മരണവും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി ആൻഡമാൻ ദ്വീപിനെ പൊതിഞ്ഞു ഓരോ തടവുകാരനും തൂക്കുകയറൊരുക്കി അധികാരിവർഗം കാത്തുനിന്നു മരണത്തിൻ്റെ വെള്ളമാണ് കാലാപ്പാനി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ശുദ്ധവായി വിശ്വസിക്കുന്ന 
ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനകളുടെയും നെടുവീർപ്പുകളുടെയും തുരുത്തുകളാണ് ഈ ദ്വീപ സമൂഹം ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കഥകൾ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷമാണ് ബ്രിട്ടനെ അനുസരിക്കാത്തവരെ ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചത് സമുദ്ര പഠന വിദഗ്ധനായ ക്യാപ്റ്റൻ ആർച്ചി ബാൾഡ് ബ്ലെയർ കണ്ടെത്തിയ ഈ പ്രദേശം വികസിപ്പിച്ച് പോർട്ട് ബ്ലെയറാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പതാക ഉയർന്നു മാർച്ച് പത്തിന് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഇരുന്നൂറ് പേരുമായി ആദ്യ ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ ചാത്തം ദ്വീപിലെടുത്തു റോസ് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആസ്ഥാനം പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ഭൂചലനം കൊണ്ട് പ്രകൃതി പകവീട്ടിയ റോസ് സൈലൻ്റിൻ്റെ അവശിഷ്ട പ്രൗഢികൾ പഴയ പ്രതാപത്തിൻ്റെയും ക്രൂരതയുടെയും കഥകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും ഒപ്പം ഇവിടെ തടവിൽ പാർത്ത ഭൂതനാഥ തിവാരിയുടെയും മറ്റും ക്ലേശങ്ങളുടെ കഥകളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ വൈപ്പർ ദ്വീപിൽ ജയിലും കൊലയറയും സ്ഥാപിച്ചു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തീയണയാത്ത യുവത്വങ്ങളെ ചങ്ങലക്കുറ്റവാളികളാക്കി അവിടെ തളച്ചു ഈ കൊലയറയിൽ എത്രയോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭടന്മാരാണ് തൂങ്ങിയാടിയത് ഭാരതം സ്വതന്ത്രമാകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചതിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നൽകിയ പ്രതിഫലം ഒരു ദിവസം എൺപത്തിയേഴ് പേരെ ഇവിടെ തൂക്കിലേറ്റിയതും അവരെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തിരക്കൈകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയതും ചരിത്രം റോസ് ഐലൻഡിലും വൈപ്പർ ദ്വീപിലും തടവറകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയൊരു ജയിലിനെക്കുറിച്ച് അധികാരികൾ ചിന്തിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയായ അറ്റ്ലാൻഡ പോയിൻ്റിൽ സെല്ലുലാർ ജയിലിൻ്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു തടവുകാർ തന്നെ സ്വന്തം തടവറകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നിയുക്തരായി ഭീഷണമായ ചാട്ടവാറുകൾക്ക് കീഴിൽ അവർ പകലന്തിയോളം പണിയെടുത്തു കരിങ്കൽ ക്വാറികളിലും ഇഷ്ടികച്ചൂളകളിലും അവരുടെ വിപ്ലവ വീര്യം പടർന്നു കയറി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അറകളോടു കൂടിയ ജയിൽ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണി തീർക്കുവാൻ ഇരുപതിനായിരം ക്യുബിക്കടി പാറയും മുപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ ചുടുകട്ടയുമാണ് തടവുകാർ തയ്യാറാക്കിയത് പരസ്പരം വിനിമയമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ജയിലറകൾ അഭിമുഖമായല്ല നിർമ്മിച്ചത് നീണ്ടകാലത്തെ അധ്വാനത്തിനൊടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ കടലിൽ നിന്നും അറുപതടി ഉയരത്തിൽ കാലുകൾ നാനാദിക്കിലേക്കും നീട്ടിയ ഒരു ഭീമൻ കിനാവള്ളി പോലെ ജയിൽ ഉയർന്നു വന്നു ആറു ഭുജങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രഗോപുരത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ഏഴു ശാഖകളോടു കൂടിയ കൂറ്റൻ മൂന്ന് നില കെട്ടിടം ഭീകരതയുടെയും കൊടിയ മർദ്ദനങ്ങളുടെയും അധ്യായങ്ങൾ എഴുതാൻ അധികാരിവർഗം നിർമ്മിച്ച പൈശാചികതയുടെ പാഠശാല ദിനംതോറും ദശാഭിമാനികളുമായി കപ്പലുകൾ പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ വന്നെടുത്തു ബംഗാൾ ബീഹാർ ഐക്യപ്രവിശ്യകൾ അസം പഞ്ചാബ് ഡൽഹി മദ്രാസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു അവരുടെ വരവ് 
മലബാർ കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറനാടൻ മുസ്ലിങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ജീവപര്യന്തം തടവുകാരെ കൊണ്ട് ജയിലറകൾ നിറഞ്ഞു ദുർഗന്ധം നിറഞ്ഞ ഭക്ഷണമാണ് ജയിലിൽ നൽകിയിരുന്നത് രാവിലെ ഉപ്പിടാതെ ഒരു പാത്രം കഞ്ഞി അടിയിൽ നാലഞ്ചു വറ്റും കഞ്ഞിയിൽ സുലഭമായി പുഴുക്കളും പ്രാണികളും ഓരോ തടവുപുള്ളിക്കും ഓരോന്നുള്ള ഉപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അത് ചോറിനൊപ്പമുള്ള പരിപ്പ് കറിക്കായി മാറ്റിവെക്കും കല്ലും പുഴുക്കളും നിറഞ്ഞ ഒരു പിടി ചോറാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലേറെ ജോലികളാണ് നിത്യവും തടവുകാർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ദിവസവും മുപ്പത് പൗണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയും ഇരുപത് പൗണ്ട് കടുകെണ്ണയും ഒരാൾ ആട്ടണമായിരുന്നു അത് സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ബേരിയും മറ്റധികാരികളും വിറക് കീറുക നാളികേരം പൊതിക്കുക തൊണ്ടുതല്ലി ചകിരിയാക്കി കയർപിരിക്കുക തുടങ്ങി ജോലികൾ അനവധിയായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചാൽ കഠിനശിക്ഷയും നിസ്സഹായതയുടെ ഇത്തരം മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഏതൊരു വിപ്ലവകാരിയുടെയും വീര്യമില്ലാതെയാക്കുമെന്ന് അധികാരികൾ മനസ്സിലാക്കി പിറന്ന വീടും നാടും വിട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സ്നേഹവും നഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ കടുത്ത ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തീർത്തു കൊടും വേദനയും മൃഗീയ പീഡനവും സഹിക്കാനാവാതെ ചിലർ മനോരോഗികളായി മറ്റു ചിലർ ആത്മത്യാഗം ചെയ്തു വേറെ ചിലർ രക്തസാക്ഷികളായി പഴകി കീറിയതും അഴുക്കുപിടിച്ചതുമായ ഒരു കമ്പിളിയായിരുന്നു കിടക്കാൻ നൽകിയിരുന്നത് സ്വസ്ഥമായ നിദ്ര തടവുകാർക്കൊരിക്കലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനുള്ള സൗകര്യവും വളരെ പരിമിതം രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും അല്പസമയം മാത്രമേ ശൗച്യ നിർവഹണത്തിനായി അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളൂ രാത്രി നേരത്ത് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ഒരു ചെറിയ മൺപാത്രം ഓരോ മുറിയിലും നൽകിയിരുന്നു അത് ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഉപയോഗത്തിന് പോലും തികഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയിലറകൾ തീർത്തും മലീമസമായിരുന്നു കേണൽ ബെറിയുടെയും ക്രൂരന്മാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും തേർവാഴ്ചയിൽ തടവുകാരുടെ ഹൃദയം നുറുങ്ങി പുറം ലോകമറിയാതെ ജയിൽ ഭിത്തികൾക്കുള്ളിൽ അവർ നടത്തിയ കിരാതഭരണം മനുഷ്യത്വമുള്ള ആരെയും വേദനിപ്പിക്കും കാൽവെള്ളയിൽ ചുരൽ പ്രയോഗം നടത്തുക മുക്കാലിയിൽ കെട്ടി മർദ്ദിക്കുക ചങ്ങലക്കൊളുത്തുകളിൽ തൂക്കിയിടുക നഖങ്ങൾക്കിടയിൽ മുട്ടുസൂചി കയറ്റുക കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുക്കുക എന്നിങ്ങനെ അവരുടെ ക്രൂരതകൾക്കെല്ലാം ഈ കൂറ്റൻ സൗധം മൂകസാക്ഷിയായി ഒരിക്കൽ പഞ്ചാബുകാരൻ ഉലാസ്കർ ദത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്ത് തളർന്ന് താഴെ വീണു ബേരി അയാൾക്ക് ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകി മൂന്ന് ദിവസം ബോധരഹിതനായി കിടന്നു ഉലാസ്കർ ഒടുവിൽ ബോധം വീണു കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ താളം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ബർമയിൽ സായുധ വിപ്ലവം നടത്താൻ സൈനികർക്കിടയിൽ പ്രചരണം നടത്തിയതിനാണ് പഞ്ചാബി ബ്രാഹ്മണൻ രാംരഖയെ നാടുകടത്തിയത് ജയിലറയിൽ വെച്ച് പൂണൂലഴിക്കാൻ ബേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു രാംരഖ എതിർത്തു അയാൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പൂണൂലഴിച്ചു മാറ്റി രാംരഖ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചു ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം ബലപ്രയോഗത്തിനിടയിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കാണ് ഭക്ഷണം കയറിയത് തുടർന്ന് രാംരഖ അന്തരിച്ചു സ്വതന്ത്ര ഭാരതം സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ന തെറ്റു മാത്രമേ ഇന്ദുഭൂഷൺ റോയ് എന്ന സാധാരണ യുവാവിൽ ചാർത്താനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ ജയിലഴിക്കുള്ളിൽ ബന്ധിച്ചു സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനാവാതെ ആത്മനൊമ്പരത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ അദ്ദേഹം ജയിലറയ്ക്കുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് നവംബറിൽ 
വൈസ്രോയി മിൻഡോ പ്രഭുവിൻ്റെ കാറിന് ബോംബെറിഞ്ഞ കേസിലും നാസിക് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാക്സനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലും പ്രതിയായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മാർച്ച് പതിനാലിന് സവർക്കർ അറസ്റ്റിലായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം വീതം ജീവപര്യന്തമാണ് ശിക്ഷ ബേരിക്ക് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ ഇരയായിരുന്നു സവർക്കർ ബേരിയുടെ കൊടിയ ശിക്ഷാവിധികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി സവർക്കറുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ക്ഷയരോഗാണുക്കൾ കൂടുകെട്ടി എങ്കിലും ആ മെലിഞ്ഞ ചെറിയ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടനെഞ്ചിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്ന് തീക്ഷ്ണതയാർന്ന കനൽ കെടുത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല സവർക്കറുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്താനായി കൊലയിറക്കു മുകളിലായി അദ്ദേഹത്തെ പാർപ്പിച്ചു തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ തൂക്കറയുടെ അടുത്തായി താമസിപ്പിക്കും പ്രഭാതത്തിലായിരിക്കും ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കുക മൂന്ന് പേരെ ഒരേ സമയം തൂക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള സൗകര്യം ഈ കൊലയിറയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു ലിവർ വലിക്കുമ്പോൾ അടിയിലെ പലക നീങ്ങുകയും കൊലക്കയറിലെ ഇരുമ്പ് കഷണം കഴുത്തിൽ മുറുകുകയും ചെയ്യും വന്ദേയമാതരം ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ദേശസ്നേഹികൾ കയറിൽ തൂങ്ങിയാടും താഴെയുള്ള അറയും മൃതദേഹങ്ങൾ നിറയും ഈ ഭിത്തികളും മരപ്പലകകളും